ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് ഓർക്കിഡിൻ്റെ പരിപാലന രീതികളും അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാം ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ബാക്കിൽ ഈ ഓർക്കിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രകാരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കിഡിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ അറിയാം ഇത് എൻ്റെ വൈഫ് ഹൗസിലാണ് അച്ഛനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അച്ഛനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഋഷികേശാണ് എൻ്റെ അമ്മയച്ചനാണ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബയോഗ്യാസിൻ്റെ ആയിരുന്നു അത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വ്യൂ കിട്ടിയതാണ് ഏകദേശം പത്തിരുപതിനായിരം വ്യൂ അതിനുണ്ടായി അപ്പോൾ അച്ഛൻ നല്ല രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ്റെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഓർക്കിഡ് ആണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കൃഷി രീതികളും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കിഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അച്ഛാ ഇത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ കാണാനായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എത്ര നാളായി ഇതെ ഇത് എന്താ സംഭവം എന്തെങ്ങനെയാണ് ഇത് എത്ര നാളായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് വർഷവും അതിന് മേളിലും പ്രായമുള്ളതാണ് ഈ മേളിൽ കാണുന്നത് മിക്കത് ഈ മേളിലത്തെ വരിയിൽ കാണുന്നത് ഈ താഴെ ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുത്ത തൈകൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് താഴെ വെച്ചിരിക്കുക താഴെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അച്ഛാ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക തരം കൂടിനകത്താണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം നല്ല രസമായിട്ട് ഇത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതാണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് അല്ല അല്ല വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതല്ല അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതാണ് ഇതല്ല അല്ലേ നോക്കി ഈ ഒരു ഇത് കണ്ട ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള നല്ലൊരു കൊട്ടയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പല പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ കീടബാധ ഉണ്ടായാൽ ഇതിന് പല പല കീടങ്ങളുണ്ടാകും ഈ തേരിട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിയുണ്ട് നീളത്തിൽ കുറേ അധികം കാലുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ജീവി അത് ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ തിന്നും പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാന ശത്രു എന്ന് പറയുന്ന ഒച്ചാണ് ഒച്ച് ഒച്ച് ഇതിനകത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒച്ച് ഇതിൻ്റെ മുട്ടുകൾ പൂവ് വേര് ഇതെല്ലാം തിന്നും ചെടി അപ്പാടെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വളരെ ഇത് കട്ടി കുറഞ്ഞ തണ്ടും ഇലയും എല്ലാം തിന്നും അങ്ങനെ ചെടി അപ്പാടെ നശിപ്പിച്ചു കളയും ഒച്ച് 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 അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ നെറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഈ കൂടാകുമ്പോൾ അത് വളരെ സഹായിക്കും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ തനിയെ ഉണ്ടാക്കിയതാണിത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടതാണിത് അവരൊരു കുമ്പിളിൻ്റെ മാതൃകയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു തടിയിൽ ഇതിങ്ങനെ തറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് എൻ്റെതാകുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ മാറ്റി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പേ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഈ ഒച്ചും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അച്ഛൻ ഇതിന് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഒച്ചിനെ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കി എടുത്ത് തന്നെ കളയണം എടുത്ത് കളയണം എടുത്ത് കളയണം എടുത്ത് കളയണം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതിന് ഞാൻ ഒരു പഴയ സിറിഞ്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം നോക്കണം ഇരുട്ട് വരുമ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ വെളി വന്ന് ഇത് തിന്നാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ തേരിട്ടയും അത് തന്നെ ഈ ഒച്ചു അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് ടോർച്ചുമായിട്ട് ഞാൻ വന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ കാണും ഒരാൾ ടോർച്ച് അടിച്ച് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ തണ്ടിൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ വേരിൽ കാണും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഈ നീഡിൽ കൊണ്ട് കുത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ടിരിക്കാത്ത ഒരെണ്ണത്തിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങേറ്റം പിന്നെ നമ്മുടെ കൈ മുഴുവൻ പശയായിട്ട് പിന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് കലക്കി ഉപ്പ് ലായനി ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഇതിന് ആ ഉപ്പ് ലായനിയിലോട്ട് ഇട്ട അവിടെ കടന്ന് ചത്തും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തേരിട്ടയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിനെ ഇതുപോലെ പിടിച്ച് ഇടുകയാണ് അത് അതിനെ നശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് നമുക്ക് ഈ ഓർക്കിഡ് കൃഷി വിജയിക്കുകയല്ല പിന്നെ ഇതിനെന്തോ വളം എന്തോ ചെയ്യുന്നത് വളം
തെളിയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ തെളി എടുത്തിട്ട് തെളിഞ്ഞ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലോ ഇത് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ചോർന്ന് താഴെ പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ കുറെ നേരം ഒഴിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരും എല്ലാം സ്വീകരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഈ ഈ തൊണ്ടിലും മറ്റും ഒക്കെ പിടിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ വേരിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യും പിന്നീട് ഒരു രാസവളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് 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 എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇത് അടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് സ്പ്രേ ചെയ്യുക ആ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് അത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാം മുതൽ അഞ്ച് ഗ്രാം വരെ ലയിപ്പിച്ച് അത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻ്റെ കൃഷി അങ്ങനെ വലിയ ശാസ്ത്രീയമൊന്നും അല്ല ഞാനിവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാതെ ഇത് വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഒന്നും അല്ല ഇത് വളരെ പരിമിതമായ തോതിലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതായത് നിറയെ തൈകളെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഇതെങ്ങനെ ഈ തൈ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെ തൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പൂ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇലയെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ ഈ തണ്ട് മാത്രം അവശേഷിക്കും ഇതുണ്ടാ ഇങ്ങനെ അവശേഷിക്കുന്ന തണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചോട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു കട്ടറോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേ ഈ ഈ പിന്നെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഈ ചോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ തണ്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചോട് താഴെ ആയിട്ട് ലംബമായിട്ട് കുത്തി വെക്കുക അതിനകത്ത് നിന്നിട്ട് അതിൽ കിളുക്ക് വന്നോളും കിളുക്ക് വന്നിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മുള വരും അത് കുറച്ച് കാലതാമസം ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് മറ്റു ചെടികൾ പോലെ മുള വരുന്നതും വലുതാകുന്നതും ഒന്നും അല്ല ഇത് വളരെ 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 വരെ സാവധാനത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വളർച്ചയും മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുള വന്ന ഭാഗത്തിന് താഴെ വെച്ച് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കുത്തി വെച്ചാൽ വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് മുള വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ കൂടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അത് നിർമ്മിക്കുന്ന രീതി ഞാൻ വേണേൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം നമുക്കതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അച്ഛാ ഇതാണോ ഈ മെഷ വെച്ചാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ ഇതാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഇത് സാധാരണ ഇരുപ്പടകളിലെല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് വേറെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സാധനം പരിചയമുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് കെട്ട് കമ്പി വേണം കാരണം ഇതൊരു ഷേപ്പ് ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ കെട്ട് കമ്പി വെച്ച് കെട്ടിയാണ് ഇത് യോജിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു മീറ്റർ ഈ ഒരു മീറ്ററിന് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയെ വിലയുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം വലിയ ചില വ്യത്യാസം വരാം ഇത് ഒരു മീറ്ററുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എട്ടെണ്ണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ എടുക്കുന്ന വലിപ്പ അനുസരിച്ച് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കവറിൻ്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ഒരു കട്ടിങ് പ്ലെയർ വേണം കട്ടിങ് പ്ലെയർ എന്ന കട്ടർ അതിനുള്ള ഒരു കട്ടർ വേണം ആ കട്ടർ വെച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഇതിനൊരു ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറ് ഇഞ്ച് ചുറ്റളവുണ്ട് ഇരുപത്താറ് ഇഞ്ച് നമ്മളൊരു തൈ ഒക്കെ വെക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത് മതി തൈ അല്ല ഓർക്കിഡിനും വലിയ ഓർക്കിഡിനാണെങ്കിലും ഇത് മതി ഒരുപാട് വലിപ്പത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ചിന് വ്യത്യാസം വരുത്തിയ ആവശ്യമുള്ള വലിപ്പം കിട്ടും ഇരുപത്താറ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുപ്പത് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ഇഞ്ചാ എടുക്കാം ഇതിന് ആറ് ഇഞ്ചാണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് അത് ആറ് ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇഞ്ചോ രണ്ടിഞ്ചോ കൂട്ടിയാൽ വലിപ്പം കൂട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം
ഇതൊരു മൂന്നെണ്ണം മതിയാവും മേളിൽ അറ്റത്തും താഴെ അറ്റത്തും ഓരോന്നും നടുവിലായിട്ട് ഒരെണ്ണം രണ്ട് വശം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വശം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇതിന് പിടുത്തമായി അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഒരു പീസ് വെച്ച് ഇത് അടയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് ഇത് തന്നെ നമ്മള് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ചെറിയ പീസുകൾ മിച്ചം വരും നമ്മള് ഷേപ്പിന് കിട്ടാനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഈ ഭാഗം ഒരു അടയാളം എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാമെന്ന് വരും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് ഇത് അതും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പി കൊണ്ട് കെട്ടി ഇവിടെ യോജിപ്പിക്കണം ഇത് ഇതിന്റെ സൈഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കമ്പികൾ കാണും അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കാം അതൊരു പിടുത്തോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ കമ്പികൾ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടക്കിയിട്ട് അത് തമ്മിൽ ഒരു നല്ല പിടുത്തോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് നല്ല ബലമുണ്ട് പിന്നെ വെയിറ്റ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ തൊണ്ടോ മറ്റ് തടിയോ ഇതിന് നടിയിലാവശ്യമായ പോട്ടി ഇത് നിറയ്ക്കുമല്ലോ പോട്ടി നിറയ്ക്കുമ്പം ഒരുപാട് വെയിറ്റ് വരികയല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇവിടെ ഞാൻ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ സ്റ്റാൻഡിൽ തൂക്കിയിടാം കൂടുതൽ അതെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അതെ ഇതുപോലെ ഇത് ഇവിടെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന മാതിരി അതുപോലെ തൂക്കിയിടാം വണ്ണം കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കടത്തി രണ്ട് സൈഡിലും കടത്തി ഇങ്ങനെ അയച്ചു നമുക്ക് നാല് ആ നാല് പന്തിയിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിടക്കുന്ന മട്ടിലാക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് തൊണ്ട് ഈ തൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പുതിയ തൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഈ തൊണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ രാസവസ്തുക്കളും ആ ആ വസ്തുക്കൾ ശരിക്കും ഈ വേരിന് വളരാൻ സഹായകമല്ല രാസവസ്തുക്കളാണ് അതിന് പെറ്റിൻ റാനിൻ റെനിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അത് മാറ്റണം അത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല രോഗീട ബാധകൾ ഉണ്ടാകാതെ സഹായിക്കുക സ്റ്റെറിലൈസ് ആക്കണം സ്റ്റെറൈലാക്കണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തൊണ്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഉണക്കി വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് എടുക്കണം അതുപോലെ ഈ പോട്ടി മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിന് എടുക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ അണുവിമുക്തമാക്കണം അണുവിമുക്തമാക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ എളുപ്പമായ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ആ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ വെക്കുന്നത് പോലെ വറുത്തു എടുക്കാം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യം അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ തൊണ്ടുകളെല്ലാം ആ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടുക തൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയർ ഒരു ലെയർ അങ്ങനെ അടുക്കായിട്ടൊന്നും വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ അടിവശം മൊത്തം കവർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇടുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കരി ഈ കരി ഇടുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ഉണ്ടാകുന്ന ജലം നമ്മൾ ഈ തൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം പിടിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ കരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനാണ് അപ്പൊ ഇത് തൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം പിടിച്ച് നിർത്തി അത് ചീഞ്ഞു പോകുക ആ ചീഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഈ പുതിയ തൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോർക്കിടിൻ്റെ ഇല കൊഴിഞ്ഞ തണ്ട് പൂ ഉണ്ടായി ആ പൂ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാം നശിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ തണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക അതെ അതെ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് ഈ തണ്ട് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ തണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കുത്തി വെക്കുക അത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കൂടിനകത്ത് തന്നെ കുത്തി വെക്കുക അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ കുത്തി വെച്ച് കിളിപ്പിച്ചതാണ് ഈ തൈ 
അതിന് കണ്ട ധാരാളം വേരുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുക ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കാം വേര് ഇനി അധികം തൊണ്ട് ഇനി വേണ്ട കുറച്ച് തൊണ്ട് പിന്നെ ഈ തൊണ്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ തടിക്കഷ്ണം അതായത് കമ്പുകൾ ഏതെങ്കിലും വൃഷത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഉണങ്ങിയ കമ്പുകൾ അത് മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ നോക്കും ഇതിൻ്റെ വേര് അതിലേക്ക് പിടിക്കും അങ്ങനെ വേര് പിടിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കാം ഈ ഓട് കഷ്ണം വയ്ക്കാം വെയിലിന്റെ ആവശ്യാനുസരിച്ച് കുറച്ചിട്ട് തന്നെ വെയിൽ കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് വെയിൽ കുറച്ച് വേണ്ടതുണ്ട് വെയിൽ വളരെ കുറച്ച് വേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടാൽ അപ്പൊ ഇതൊരു പുതിയതായി റെഡി ആയിട്ട് ഒരു കാണുന്ന ഓർക്കിഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിൽ കാണുന്ന പൂ വളരെ നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും വാങ്ങാൻ തയ്യാറാവും അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് ധാരാളം പുതിയ ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വലിയ ശാസ്ത്രീയ വശവും ഒരുപാട് മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഒന്നും വേണമെന്നില്ല വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ ചെലവ് കുറച്ച് തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ മൂന്നാല് മുളായിനാട്ട് മൂന്നാല് തൈ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ കൃഷി കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ എങ്ങനെയുണ്ട് വീഡിയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മറ്റുള്ള ഇത് താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുകയും ചെയ്യണം എന്നോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു വ